先闪击，一直往后抽动。好，压着压着。站住！不许动！老师，再动我就打死你！哎呀，爬！你怎么不跑了？小子武器带的还挺全的啊！带了多少货过来？都带了八八头。来和谁接头？说。我也不晓得。那家伙怎么样？把子弹打穿了胸腔，伤的不轻。周队，先把这俩家伙弄到医院去。大周，哎呦，哎呦，哎呀，轻点，哎，轻点，哎呦。
什么东西啊？什么东西？这可是宝贝啊！什么宝贝？白凡。白凡，这就是毒品。什么毒品？说的这么难听，这可比金子贵重多了。你你不是要过好日子吗？拿什么过呀？没钱，什么都没有。这要是被抓住了，可是不得了的事情啊！娜娜，你不要紧张。我知道这东西放这儿会很危险的。你要是觉得不方便的话，我马上可以带走。一鸣，他呢？我跟你说吧，我所做的一切，全是为了我们俩好。我知道，可是这样做太危险了。娜娜，我即使现在什么都不做，也照样有危险。不过这半年，我已经习惯了。还有，那个东西是我们俩全部假的。我准备再做一次，是做长梦。我带你走，一鸣，我求求你，我们俩不要再做这样的事情了，好不好？你知道吗？这半年来，我是怎么过的吗？我整天提心吊胆的。你要是有点什么事，我该怎么办呢？一鸣，为了我，为了我，你也不要做了，好不好？娜娜，我向你保证。就这一次，最后一次。这真的是最后一次。那你什么时候来拿东西？下一次回来。下一次什么时候？很快。郝队，他出来了。他往什么地方去了？刚出胡同口。你给我盯紧了。他这个时间出来，很有可能和目标接头。你随时报告他的方位，我马上就到。明白。
。喂，阿郎，是我。远水？为什么去那么远？你听我的，行吗？那我到什么地方能见到你？到了某站，我跟你联系。哎，是去远水。喂。车站到了。啥意思？我是说，你要是不走的话，这就前台交点钱。你那点押金哦，连昨天房费都不够。光知道要钱，你这服务水平是个啥嘛？啊，客人想喝个水，还得自己付来打。哟，你那么金贵的哦，咋不去住五星级大酒店啊？还是穷噻，穷极要人命，住哪儿又开水喝就不错了。你这女子太厉害，太凶。你看，你以后找个婆家，看你咋弄你！你快去前台办一下哈，要不然你住不成喽。住不成？你混瓜子也住不成。先中午开始派出所要检查，你顺便把身份证登记一下，免得警察问起麻烦。警察？警察检查啥呢？不晓得。是个什么人？一个来接头的马仔，要接头那人啊，就是你们刑警队要搞的那个马一民，接头的。对，在什么地方接头？没说，那家伙嘴特别紧，死活都不说。走去看看，走。这儿来，啊！你听见我的？我忘记打飞机，服务员跟我说，再再赶紧走吧。走，老二的货中午马上就要到了。好爱民哥呀，顾不了问多了。我跟你说，我这牛年一大早一直的跳，说不定真的要住上。老二在屋等，你去把东西拿出来，咱们现在就走。去哪？回。回元帅。
男眼可以看出来，要不然咱卖个电影盒，混在电影盒里。那样太悬了。那是怎么？老弟吧。他进车站了。我这边有新的情况，你那边先把人给盯死了。好，明白。三十天，哦，四天了。哎，这样个人咋了啊？我就晓得这样个人肯定有问题。我说你怎么知道这两个人有问题啊？他们在这儿住了好几天了，我喊他们去登记身份证，一直都没有登记。今天早上我跟他们说，喊他们下去登记身份证，说警察要来检查，两个人像是吓到了，不到二十分钟就走了。我说你怎么知道警察就要来检查呀？我是吓他的，是想喊他去登记身份证。哎，那起火车上去，你帮俺拿个黄先生干啥？我不，我不从黄先生过去，让你走，我从哪儿过去？刚才从滨江路拐上去的火车站。滨江路中间站小路，确实过不去。小路，我看欠修理了的，昨天我才从那儿走过去。就是在小路，你把他当啥人？我跟你说，行了行了，越说越不像话。林哥，这怎么把车子糊开了？净乱说，挣的都是辛苦钱，大家都不容易。大哥，滨江路那边确实在小路。哎，师傅，对不起啊，你开您车吧。他们怎么没有登记身份证啊？哦，他说他没带。看看是不是这个人？就是他。就是他。嗯、哎，师傅。你停下车，把那个掉一头吧。大哥，火车站还挂过去，没个大大把他到。火车站咱不去了。不去了？去啥子地方？咱去成都汽车站。汽车站？啥子？火车站都在。你废话咋这么多呀、啊、你？怎么样？还有没有同伙？没有。走，去车站
。哪个车站？火车站啊！走，继续听讲。现在去跟你们，现在去跟你们，不去跟你扯干哈么？啊，我去跟你。三号回等，舒服了多少钱？给你。啊，谢谢谢谢了，我们是来接。去跟你们。哎，行了，谢谢了。我们是来接。去跟
，还报警组，往里边把刀开。然后那个门口才检查过，把刀开。这是一把刀子，刀，刀子用的，血瓶没用的，血栓一个，血栓一个用弹簧刀，这是管制刀具，你晓得不晓得？哎呀，警察，我真的不知道这是啥管制刀具，下次注意了，那说这是要处分你的，刀子没收了，你走了，好。上了一辆出租，司机，你开快点，要不然赶不上车了。小姐，我已经开了够快了。谁小姐啊？你乱喊什么呀？哦，对不起，对不起，大姐。出租你看见没？跟紧一点。老蔡看到个太太不好跟。为什么？仓鼠钥匙拿来警察抓来的麻烦了。那我就是警察，你看清楚了，我让你开快一点。从民生街上去。小李子，啊，去什么地方？金明寺方向。进车站了，在哪个车站？南郊的长途汽车站。好，你这样，你呢跟上他，他上哪个车你上哪个车，我马上就到车站。明白。扫进来了，我看见了，要不然我把扫交过来。不用，周围没有啥动静，先把东西拿，扫都不用跑远路了。交货人没有按时间到，我心里老是不踏实。明哥，车走了。
了。哦，到终点站。元帅啊，三十五。哦。啊，那。来，那的。嗯。要不然这样，今天我们俩不一起走。我老觉得今天走不对。你意思让我等老二电话？等。要是电话正常的话，就取货。我在你现在老地方等你。取到货后，你坐那个大巴来。记住，千万别做小事。为啥？为啥？你笨呐！你脑袋让马踢过来怎么着？说话动动脑子呀！做小成不着大，知道吧？嗯，走。对不起，对不起，你是你睡的是我的铺，你的铺，哎，那我让给你。哎，不不不不不，你先坐到，你先坐到。我的铺在上面，太不方便了。哦，那这样子，呃，我睡上头，你就睡底下。那谢谢你啊。哎，不用谢，不用谢，我最喜欢睡上头，上头舒服些，安逸些。哎，看。喂，啊，上车了，上车了。呃，估计七点过八点左右能到。小梅，去给三包加壶咖啡。苏姐，要不是喊你，喊我。什么事儿啊？不晓得，他说他在一八等你。啊。爸爸。小弟怪我想死你了啊！啊，你放手，你放开我啊！你再好好想想，他还会去什么地方？哎呀，我真的不晓得他会去哪个地方。那万一你要是去了旅馆，他不在，你们怎么联系啊？还就是就是我刚才跟你说的，就是这号码。啊，对的。你没有扯谎骗我吧？哎呀，警官，我都成这个样子了，我还有啥子谎扯嘛？马一民这个人，你见过吗？没见过，但是我晓得这个人。你都知道些什么？我这个人啊，凶得很哦。凶得很？怎么个凶法？他心肠特别硬，每次做事之前，他都在自己身上绑好多炸药。
最后一次问你，你对娜娜到底干什么了？我我说，我我我我强强奸了她。干了多少回？一一次。什么？两两次。五次。我给你个忠告，你别以为你有点钱、有点势力，你就胡作非为。我告诉你。有的人，你是不能碰的。啊！我，明哥。这种人不死，谁死啊？你怎么就这么糊涂呢？你把人家杀了，我们怎么办呢？你别这样，你说话呀。不说话，我心里特别害怕。我是什么样的？你不说话，我心里就特别慌。反正我现在心里踏实了。我们告人家告了那么长时间，都没告赢，结果他现在死了，人家一猜就知道是你杀的。那我不管，反正我已经跟他扯平了一点。那现在怎么办？我马上走，出去躲一段时间。我要跟你一起走。不行，这绝对不行。我绝不能把你给扯进来。要是他们来找你的话，你什么都不要说，他们不会把你怎么样的。喂。你在哪儿呢请问是流动超市吗？你找谁？啊，我找流动超市的马老板。啥？流动超市？我这杂货店，卖杂货店的马老板。哎，马老板，你们要的货到了，什么时候给你们送过去啊？早点弄咋去？刚才路上堵车，这会儿车少了，我现在给您送过去。把东西放那。咱吃好的。哎，好，呃，明白了。小姐。
。哎，不不不，女士，你到哪个地方来？我晓得，你是干啥子的了？你知道我是干什么的？你呀、啊，你肯定是个搞文艺的。为什么呀？我这个人啊，会看面相，看你面相就是个搞文艺的。我长得像搞文艺的呀。我猜对没有？我猜对没有？哎，看你这个人的气质啊，那就跟一般的人就不一样哦。你说什么？我知道了。赵通打电话来说，医院那个家伙说了一个情况，说马一鸣身上很可能有炸弹。那刘爽的车怎么办、啊？刘爽告诉我，马一鸣不在车上。那我们呢？继续追。喂，放进去了。好，你在里面叮嘱，我马上来。明白。外面安排了几台车？三台。是这样，外面由你负责，我进去。袁国台，你你喊哪个？袁老板，你不要装糊涂了。你是哪个？我认不到你哦。你不认识我？我跟你说，我是你冤家。冤家？袁老板，你不是会看相吗？你看看我是做啥子的？你啥意思？啥意思？你把那些农民工的钱全部捡起走。哼，我们几十个人找你一个多星期了。你还在这儿车上安然的睡觉哎？你还有良心做人没有？你认错人了！啥子冤老板？这个这个这个这个认错人了！就凭你这张脸，把你烧成炭渣渣，我都认识你。你你你要做啥子你？啊？我要做啥子？你我要做啥子？我回工地去，回工地回工地咋子？回工地把那些农民工的钱一个个全部翻了！哎哎，你神经病说，我认都认不到你，你再这样子，都给我报警了哈！报警，报。不报你是鬼孙子！你，师傅，停下车，开下门。师傅，师傅，停下车，抢人了，抢人了，抢人了，抢人了！麻烦你开下门，报警，报警。
你能确定就是这吗？哎，兄弟，江同志，我们几十个人在他那里干了五个多月，啥子东西都没拿到，他捐起我们的钱，都不晓得跑哪儿去了。警察同志，你们千万不能放走那个人啊！这个恐怕有问题。问题？有啥问题？你们这属于劳资纠纷，不是我们管辖范围。劳资纠纷？江同志，这还叫做劳资纠纷啊？他捐走我们几十个人的钱，这难道还叫劳资纠纷啊？警察同志。这样嘛，你跟我去趟派出所，嗯、呃，把你们说的事情我们了解一下，好不好？我没得问题。派出所啊，我不去哦。咋不去啦？我们总得把事情搞清楚噻。哎呀，这个事情有啥子搞清楚不搞清楚的嘛？那个人分明就是神经病、疯子的嘛。好了好了好了，现在我们把事情搞清楚，你现在马上就可以走。呃，你看你车上还有啥东西没得？哎呀，派出所我我就不去了。我咋不去啦？我我到元水，还有要紧的事情要办。没得关系，我们把事情搞清楚了，我准时把你送到元水，绝对不会耽误你的事情的。哎呀，我不去。何队，他们在搞什么呀？旁边还停了一辆警车，会不会出事儿了？只要刘爽不出面就没事是不是后面那辆车？没问题，就是这辆。马一鸣很可能就在这个车上。那我们想办法在前面把他截住呀。哼，你截住，你想怎么截啊？截车呀！我告诉你，马一鸣身上很可能有炸弹，你怎么办？要不这样吧，我先上车看看里面的情况。你不能再上去。小李子，你上。好，我告诉你，上车之后呢，先把情况摸清楚，用短信的方式发给我。我知道。
现在咱是上谁吗？开车，听见我，开车。大约多少钱？二十四万。小便是犯规，要吃饭的抓紧时间哈，要上卫生间的记号哈。你停好长时间嘛？好长时间了，吃了饭就走，快快点，快点，快点，快点！我们又不吃饭，下车做啥子嘛？不吃饭就车子里头去等嘛，快点，快点，搞快点！我跟你们说，你们不要拆了，拆这个东西又惹了你们负责任哦。这个地方是个机会，这里是闵县的交界处，和赵同联系一下。啊。
他是不是在车上？在。没有下车。没有。是不是马一鸣？没错，就是他。有多少人没有下车？只有四五个人去吃饭，其他的都还在车上。走。去什么地方？找司机呀、啊。哎，儿子的柚子你没看到是吧？啊，你们吃你们的，就是因为看见你们在里面，我们才进来。你是干啥子的哦？哦，我是做这个。警察长。对。那警察长我抓去。你们轻声点儿。我和他呢？呃，这么跟你们说吧。现在你们的车上有两个贩白粉的人。白粉。哎，这这个这个跟我们俩子关系吗？你们小声点。啥意思？我知道和你们没有关系。我们呢，现在只是想要你们和我们配合一下。配合？那咋个配合嘞？把这两个人呢，弄下车。弄下车。我说你嚷什么嚷呢？你一会儿呢，就说你的车胎要爆了，要换胎，把所有的乘客都给我们弄下来。你这个不是开玩笑的哦？你觉着我是在跟你开玩笑吗？周围呢都是我们的警察，会保护你们的。请你们才来了，还得说谎还原。人呢？金秀玲了。给赵彤电话打了没有？打过电话了，也跟周队联系过了，他们就在米线，很快就会赶过来。这样，咱们分头行动，大家注意安全。
转过这山就好了。是跑个包，不知后悔，要拦住你这最后一次。我知道你是为了我好，可是是我害了你，是我害了你。这样，咱们三个人从不同的方向绕进去，把这林子给围起来。好，注意安全。老实点。幺三七九幺九九九九五，这是谁的？他这么大强度，不管是谁，就说你已经在路上，机会已经给你了，该怎么做你自己清楚。知道。接。喂，你是谁啊？我是袁老板啊。袁老板，你在哪里？哎呀，我正在路上。啊，俺马上到了。你在路上啥地方？哎呀，为了民工的事情，把我耽误到了。那你现在哪里啊？我在蜀南的那个八面坡那个派出所里头。蜀南的八面坡派出所。一鸣，你赶快跑呀！不要再打了。别打！一鸣，你快跑呀！
什么权利随便抓人？随便吗？亏你讲得出口。我做什么了？我什么都没做。苏丽娜，你包里装着什么东西？啊？你以为你把包一扔就没事了？什么包？我什么包都没有。你真是够嚣张的，满嘴的谎话。你没带包？那我问你，这是什么？啊？这是什么呀？你说呀，你怎么不喊了呀？啊？你们几个就守在这儿啊！立刻，咱俩进。你家冤个台，是我，是哪里人？远水人噻，远水哪个地方？远水西桥人的，咋子？有啥子问题噻？那就没得啥问题，靠起来！哎哎哎哎哎，走！哎哎哎哎哎，我我我。这小子挂花了。郭医生，哎，你先走嘛，我在这儿就可以了。哎，你不用管嘛，我来收拾，我来收拾。没事，我帮你弄干净点噻。你这个是咋个弄的哦？哥，想办法给我处理一下。你你这个是枪伤的嘛？是要动手术的？动什么手术？处理一下就行了。你不动手术会感染的。先处理一下就行了。嘉玲，你拿块黄布来先给他清理一下嘛。哦，好嘛。哎。你干什么去？我去拿消炎药噻。去到哪儿拿的？哎，你这个人！我问你呢，上哪儿拿的？我，我到隔壁子房间头去拿。你去吧。镇子里的旅馆和大小诊所都要仔细的检查。我给你每个组安排个干净带路，从什么地方开始？从西安嘛，西安那一点不比较集中？觉得怎么样？好，行。嗯、这都是什么药？这个全是消炎药。手术啥子药都不管用。门外头的药店头有云南白药，那个药对你的枪伤最管用。去，到那儿就能买药了。
。对了，嗯，坐。现在在什么地方？就在诊所里头，他喊郭医生帮他处理伤口，现在郭医生出不来了。这样，走，你带路，大家注意安全。这条路通哪儿啊？这条路是到山头去的，是走不通的。走，走我给你包起来嘛。好。这个葛医生成了他的人质。啥子？葛医生他会不会？你先别着急，你现在回忆一下，你看到他的时候，他的伤是个什么情况？当时看到他，他整个人的脸都是苍白的，身体感到很虚弱。他走不了多远。从镇子上出去有几条路？一共有三条路，一条是通公路的，另一条是往岷江的，剩下的一小路就是往山林的路。这样，在这三条路上，我们尽可能的把卡子射远一些。你开车过去，我负责安排。今天晚上呢，我们在镇子里面搜，如果没有结果，天亮之后我们上山。山我已经给你包好了。就是不能沾水，要不然就会感染的。医生，嗯，谢谢你啊，你，你可以走了。我，我真的可以走啦。走吧。这儿全是消炎药，你拿着会有用的。走吧
，上。他就在附近啥事情？我跟你讲。你是咋的？你咋在这儿嘞？迷路了。上山时给摔伤了。这么耽误我的钱吗？屋里边有什么吃的吗？金窝是啊，金窝嘛，我给你弄点热乎给你吃嘛。他把昨天晚上剩的米饭都吃完了。他在你那待了多长时间？吃了饭，我还在屋里休息一下子，天亮再走。他硬是要走。他是从哪条路走的？他走的是山沟那个路。那条路通什么地方？这条是通山上的，我给他说了，他非得要从这儿走。他伤得不轻，走得不远，打电话给所长，让他派些人来，把这个林子全部给我围起来。好，好，谢谢。在前面，追
要听清楚了，把你手中的武器放下来，举起来，听见没有？举起手来！